नमस्कार मी श्वेता पाटील श्वेताच किचन मध्ये तुमच्या सर्वांचं खूप खूप स्वागत करते आज तुमच्यासाठी टोफू मसाल्याची रेसिपी घेऊन आलेली आहे टोफू मध्ये खूप कमी कॅलरीज असतात त्यामुळे डाएट वाल्यांसाठी एकदम परफेक्ट अशी ही भाजी आहे टोफू हे सोयाबीन पासन बनलं जात चला मग टोफू मसाला कसा बनवायचा याची रेसिपी पाहूयात टोफू हे कलरला थोडस क्रिमी असत आणि त्याचं टेक्स्चर पाहिलं तर अगदीच पनीर सारखं असत टोफू मध्ये थोडस पाण्याचं प्रमाण जास्त असत जर तुम्ही पनीरला पाहिलं तर पनीर मध्ये एवढं पाणी नसतं जेवढं टोफू मध्ये असत आता आपण टोफूचे छोटे छोटे पीसेस करून घेणार आहोत तुम्ही आवडेल त्या साईज मध्ये हे पीसेस करू शकता इथे आपण टोफूचे छोटे छोटे पीसेस करून घेतलेले आहेत आता मी सर्व पीसेस एका बाउल मध्ये काढून घेते आहे आपण यामध्ये मसाला घालून त्यांना मॅरिनेट करून घेणार आहोत कारण की टोफूची अशी विशेष चव नसते त्यामुळे आपण त्याला मसाला लावून ते मॅरिनेट करणार आहोत त्यासाठी आपण एक चमचा होईल एवढा मसाला घेतलेला आहे पाव चमचा होईल एवढी हळद चवीपुरता थोडस मीठ आणि आपण एक चमचा इथे बेसन लावून घेणार आहोत त्यामुळे टोफूला छान टेस्ट येईल त्यामुळे आपण इथे बेसनाचं कोटिंग करून घेणार आहोत अगदी हलकस कोटिंग करायचं आहे मी हे सर्व हाताने मिक्स करते जेणेकरून त्याला छान कोट करता येईल टोफू मध्ये थोडस पाण्याचा अंश असतो त्यामुळे टोफू व्यवस्थित असा कोट होऊन जातो आणि तो कोट करून झाला की आपण त्याला दहा ते पंधरा मिनिटासाठी बाजूला काढून ठेवणार आहोत त्या वेळात आपण इथे टोफूचा मसाला कसा बनवायचा ते पाहणार आहोत त्यासाठी आपण कढईत एक चमचा होईल एवढं तेल गरम करून घेतलेलं आहे त्यामध्ये एक मोठा चिलेला कांदा मोठे स्काप करून घेतलेले आहेत सात ते आठ लसणाच्या पाकळ्या एक इंच होईल एवढं आलं छान फ्राय करून घ्यायचं आहे आता यामध्ये मी रंगासाठी फक्त बेडगी मिरचीचा उपयोग केलेला आहे इथे आपण दोन मिरच्या पाण्यात थोडा वेळ भिजवून ठेवलेल्या कोमट पाण्यामध्ये दहा ते पंधरा मिनिटं भिजवून ठेवलेल्या ह्या बेडगी मिरच्या आहेत त्या आपण तेलातच फ्राय करताना घालून घेणार आहोत जेणेकरून आपल्या मसाल्याला छान असा रंग येईल कांदा छान मऊ लुसलुशीत झाला थोडासा सोनेरी रंग यायला लागला की आपण त्यामध्ये दोन मोठे टोमॅटो कट केलेले घालून घेणार आहोत आता यामध्ये आपण थोडस मीठ घालून घेणार आहोत मी प्रत्येक रेसिपीत ही टिप देते की कांदा आणि टोमॅटो लवकर मऊ व्हावा त्याची लवकर पेस्ट व्हावी त्याच्यासाठी थोडस मीठ घालून घ्यायचं जेणेकरून कांदा टोमॅटो लवकर नरम होतो आता आपण यावरती झाकण देऊन शिजवणार आहोत जेणेकरून अजून आपला कांदा टोमॅटो लवकर शिजेल सॉफ्ट होईल आता आपण या मसाल्यामध्येच थोडीशी कोथिंबीर ऍड करून घेणार आहोत कोथिंबीर घातल्यानंतर कांदा टोमॅटो फ्राय करून घ्यायचा आहे आता हे सर्व वाटण थंड झाल्यावरती आपण मिक्सरच्या भांड्यात याची पेस्ट करून घेणार आहोत पाहू शकता इथे आपली मस्त अशी पेस्ट ही तयार झालेली आहे पेस्ट करताना पाण्याचा वापर केलेला नाही कारण की टोमॅटो असल्यामुळे पाणी घालण्याची गरज लागत नाही इथे आपली परफेक्ट अशी पेस्ट तयार झालेली आहे आता आपण इथे कढईमध्ये दोन चमचे होईल एवढा तेल गरम करून घेतलेला आहे आता यामध्ये एक चमचा होईल एवढा बटर तेल मस्त गरम असतानाच यामध्ये आपण पाव चमचा होईल इतकं जिरं घालून घेणार आहोत पाव चमचा मोहरी सात ते आठ कडीपत्त्याची पानं छान तळतळून घ्यायची आहेत कडीपत्ता छान तडतडला की यामध्ये आपण जो मसाला बनवून घेतलेला आहे ती पेस्ट आपण घालून घेणार आहोत टोफूला स्वतःची अशी टेस्ट नसते त्यामुळे तुमच्या मसाल्यावरतीच ह्या भाजीची टेस्ट वाढते त्यामुळे हा मसाला एकदम मस्त असा तेलावरती फ्राय करून घ्यायचा आहे आता मी मिक्सरच्या भांड्यात थोडंसं पाणी घेतलेलं आहे आणि तेही पाणी आपण या ग्रेव्हीत ॲड करून घेणार आहोत दोन चमचे होईल इतकं दही घालून घ्यायचं आहे भाजीमध्ये मी प्रत्येक रेसिपीमध्ये सांगते की दही आपण कधीही भाजीत ॲड करताना ते एका दिशेला मिक्स करून घ्यावं 
त्याची छान अशी क्रिमी एक पेस्ट तयार करायची आणि मगच ते भाजीत ॲड करायचं जेणेकरून भाजीत ते घातल्यानंतर त्याच्या भाजीत कुठेही गुठल्या गुठल्या दिसत नाहीत भाजीला एकदम मस्त असं क्रिमी टेक्स्चर येतं पाहू शकता तुम्ही एकदम मस्त असं क्रिमी टेक्स्चर आलेलं आहे दही घातल्यानंतर सर्व ग्रेव्ही मिक्स करून घ्यायची आहे आता आपण या ग्रेव्हीमध्ये अर्धा चमचा होईल एवढी हळद एक चमचा होईल एवढा लाल तिखट अर्धा चमचा होईल एवढा गरम मसाला आणि थोडीशी कसुरी मेथी घालून घेणार आहोत सर्व मसाले घातले की आपण ग्रेव्हीला व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहोत ग्रेव्हीला मिक्स केल्यानंतर पाच मिनिटासाठी त्यावरती झाकण देऊन तिला शिजवून घ्यायची आहे ग्रेव्ही शिजेपर्यंत आपण जे टोफू मॅरिनेट करून घेतले होते ते तव्यावरती आपण हलकेसे फ्राय करून घेणार आहोत टोफू अगदीच एक ते दीड मिनिटासाठीच फ्राय करायचे कारण की टोफू जास्त शिजवले तर ते रबरासारखे होतात त्यामुळे टोफू खूप कमी वेळासाठी शिजवायचे आहेत कधीही टोफूची भाजी करताना हे नक्की लक्षात ठेवा कारण की टोफू जर जास्त शिजला किंवा तुम्ही जास्त वेळ फ्राय केलात तर तो अतिशय रबरासारखा चिवट होतो त्यामुळे टोफू खूप कमी शिजवायचा अगदीच अर्धा मिनट झाला की त्याला दोन्ही साईडनं परतून घ्यायचं आहे मध्यम असे सोनेरी रंग येईपर्यंत आपण हा अगदीच एक ते अर्धा मिनट होईल इतकंच आपण त्याला फ्राय करून घेतलेला आहे इथे आपल्या मसाल्याला ही मस्त अशी उकळी आलेली आहे आता यामध्ये चवीपुरता थोडंसं मीठ घालून घ्यायचं आहे आणि आपण जे टोफू फ्राय करून घेतले होते ते गोल्डन झालेले टोफू सोनेरी रंग झालेले टोफू आता आपण या मसाल्यात ॲड करून घेणार आहोत अगदीच घरच्या इन्ग्रिडियंट्सपासून बनलेली ही भाजी आहे कोणतेच वेगळे मसाले आपण या भाजीसाठी वापरलेले नाही आहेत घरातल्याच सामानापासून ही भाजी एकदम मस्त आणि टेस्टी अशी होते सर्व टोफू आपण भाजीत ॲड करून झाले की त्यावरती झाकण देऊन पुन्हा दोन ते तीन मिनिटासाठी ही भाजी शिजवून घेणार आहोत पाहू शकता मस्त अशी उकळी आलेली आहे खूपच प्रोटीन आणि कॅल्शियम परिपूर्ण असं हे टोफूची भाजी होते थोडीशी कोथिंबीर ॲड करून घेणार आहोत प्रोटीन आणि कॅल्शियम परिपूर्ण असलेली ही टोफूची भाजी म्हणजेच टोफू मसाला इथे खाण्यासाठी तयार झालेला आहे कशी वाटली याची रेसिपी नक्की कमेंट करून सांगा पुन्हा एकदा भेटूया एका नवीन रेसिपीसोबत तोपर्यंत धन्यवाद